har et dårlig utgangspunkt i livet. Det er bare å gi opp med det samme. Det kommer med alt til å bli noe bedre. Dette hørtes jo kanskje litt brutalt ut, men det var sånn dikterne tenkte i naturalismen. Du husker kanskje at forfatterne i realismen på 1880-tallet hadde stor tro på litteraturens kraft. Mot slutten av 1880-tallet så hadde kullsyra gått ut av brusflaska, champagnen hadde dovna, glørene var slukna, kort sagt. Forfatterne hadde mistet optimismen. For realismen ble etterfulgt av naturalismen. Forfatterne i naturalismen hadde et nokså mekanisk syn på livet. De mente at arv og miljø var avgjørende for din skjebne. Enkeltmennesket hadde liten kraft til å forandre livet sitt. Var du født fattig, så var du dømt til å leve i fattigdom resten av livet. Bøkene i naturalismen handler ofte om de som er aller nederst i samfunnet. Elendigheter blir detaljert beskrevet. Og fortellen i bøkene holder ofte en distansert og objektiv tone til det som blir fortalt. Og de prøver å vise fram elendigheten så tydelig og ærlig som mulig. Bøkene handler om tabuer som seksualitet, dobbeltmoral, død, fattigdom, sykdom. I naturalismen så handler bøkene ofte om menneskene som prøver å gjøre det rette, men de blir trukket ned av sine dyriske instinkter. For eksempel grådighet, begjær og et ønske om makt over andre mennesker. Litteraturen oppstår jo aldri i et tom rom. Den er preget av tiden den skrives i. Og forfatterne i naturalismen er sterkt inspirert av Charles Darwin og hans lære om survival of the fittest. Naturalistene ser på verden som en kamp mellom vinnere og tapere, både i naturen og blant mennesker. Det er kanskje ikke så rart siden det var på denne tiden at Europa delte opp Afrika seg imellom og lagde nye kolonier. Naturalismen ble også preget av samfunnsutviklingen på slutten av 1800-tallet. Industrialiseringen hadde jo ført til at byene vokste raskt, og i byene så vokste de sosiale problemene i takt med det. Det var boligmangel, fattigdom, rusmissbruk, prostitusjon og forurensning, og dette preget bøkene i naturalismen. I bygdene foregikk overgangen fra naturalhusholdning til pengehusholdning, og mange bønder i Norge måtte ta opp lån for å klare denne overgangen. Og dette førte til at mange gikk konkurs. Den største norske naturalisten i norsk litteraturhistorie er Amalie Skram. Og hvis du lurer på hva naturalisme er, så må du lese romanserien Hellemyrsfolket. Personene snakker dialekt. Det er enorme klasseforskjeller. Arv og miljø tilsier at folket på Hellemyra er dømt til å være fattig. I den første romanen Hellemyrsfolket så handler det om Oline og mannen hennes sjur Gabriel. De sliter for å holde liv i barna og si, i en liten bygd like utenfor Bergen. De får mange barn, og flere av dem dør. Oline blir elendig behandlet når hun er i byen for å selge fisk. Sjur Gabriel finner ut at Oline bruker noen av pengene fra inntektene til alkohol, og de mister yngste barnet, Vesle Gabriel, og livet blir enda verre. Og den aller siste setningen i Hellemyrsfolket er en klassiker i norsk litteraturhistorie. Fra den dagen av drakk både mannen og kona på Hellemyren. Så for å oppsummere Hellemyrsfolket, det handler om rus og død og klasseforskjeller og håpløshet. Alt typisk for naturalismen. Arne Garborg sin roman Fred har også trekk fra naturalismen. Småbonden Enoch Hove, han grubler fra på økonomiske problemer og religion, og tar til slutt sitt eget liv. Arv og miljø er viktige faktorer i den naturalistiske diktningen. Ingen slipper unna det miljø de er født inn i. Fred viser også den harde virkeligheten for mange bønder i overgangen mellom naturalhusholdning og pengehusholdning på slutten av 1800-tallet. De mest kjente naturalistene fra Kristiania Bohemen var forfatteren Hans Jæger og ektepare Kristian og Oda Krog. Både Hans Jæger sin roman fra Kristiania Bohemen og Kristian Krog sin Albertine ble beslaglagt og forbudt på grunn av innholdet. Jæger fikk både bot og fengsel for romanen sin, og Krog fikk bot. Og i Albertine så viser Krog dobbelt moralen i det borgerlige samfunnet ved å beskrive hvordan unge kvinner havner i prostitusjon og menn misbruker makta si 
om för sårbara kvinnor. Det viktigaste namnet i naturalismen är er fransman Emil Zola. Det var faktiskt han som uppfann begreppet naturalism. Hans genombrud var roman Therese Raquin från 1867. Den handlar om en ung fru Raquin som blir gifta bort till sin sykelige fetter Camille och de får ett äktenskap helt utan kärlighet. Och Raquin blir förälskad i en kollega av mannen sin och sammen så drukne de äkte man Camille. Efterpå så angre de och det hela ende med att de tar självmord sammen. Begär och död typisk för naturalismen. En annan fransk författare är Gustave Flaubert. Han gav ut roman Madame Bovary allerede i 1857. Den blir gärna karakteriserad som en tidlig naturalistisk roman och eller en roman som förberedde naturalismen. I Madame Bovary är er skildringen av karaktären objektiv och distanserad. Madame Bovary är er en roman utan en helt. Alla personerna er drev av egoism och grådighet. De har ingen omtanke för andra och romanen ender jo med en tragedie hvor huvudpersonen dör. Egoism, grådighet, självmord typisk för naturalismen. Den svenska författaren August Strindberg bringer Sverige in i naturalismen med romanen Röda rummet i 1879. Där går han till angrepp på samfunnet och kyrka. Och Strindberg kritiserar Stockholm och de konservativa och visar till korruption, svindel och aktiespekulation bland förretningsmän. Röda rummet regnes som Sveriges första moderna roman. Huvudpersonen är vid Falk, han är er på jakt efter arbete och drömmen om att bli författer. Språket här är er realistisk och naturalisten skrev i ett dagligdags språk för att få närhet till karaktären och beskriv de sociala klasserna. Okej, okay, så på slutet av 1800-talet hade det varit en period med väldigt mycket samhällsfack i litteraturen för en stund. Fölsan gjorde sig klar för en comeback. Det kommer aldrig att bli något bättre.